പച്ചമുളകിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഭയങ്കര ത്രില്ഡാണ് കാരണം എന്ന് എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഐറ്റംസ് നിന്ന് ഐറ്റംസിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റം ആണെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പച്ചമുളക് അതായത് കൊക്കോ ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫിഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും അങ്ങനെ നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു മീൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മീൻ പറ്റിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ തലക്കറിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല ഇതാണ് നജ്മ മാജിക് കൊക്കോ ഫിഷ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗെസ്റ്റാണ് പച്ചമുളകിലെ ഗെസ്റ്റാണ് നജ്മ ആൻറ്റി ഭയങ്കര ഒരു കുക്കാണ് സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു വളരെ പാവം പിടിച്ച ഒരു ആൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊക്കോ ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാചകം എനിക്കറിയാം അതൊരു ഈ ഐറ്റം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി നല്ലൊരു പാചക കുന്തള റാണിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പിസോഡിൽ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ എങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന് ഫുഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊരു കാലിക്കറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയാപ്പിള ഇത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഈ കൊക്കോ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഈ പുതിയാപ്പിളന്മാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അത് മുസ്ലിംസ് അതുമാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് സൈഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പെടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ആൻ്റി വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന ടീമാണല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പാചകം മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഓ അത് ശരി ഞാൻ ചോദിച്ച കണ്ട കറക്റ്റ് സമയമാണ് അപ്പം മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയപ്പള വന്നോ പുതിയപ്പള വന്ന നജ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അതെ അതെ പുതിയപ്പള കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണം അമ്മായിമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്ണി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഓ ഞാൻ കുറേ ഐറ്റംസ് വെക്കുമ്പോൾ പുതിയപ്പള പറയും ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ വെക്കണ്ട ഐറ്റംസ് കുറച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരാൾ വിരുന്ന് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം അവളെ അവർ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അത് എന്താ പറയുന്നത് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇസ്റ്റി ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഭൂമീനാണ് ഭൂമീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭൂമീനിൽ അതേപോലെ ഐക്കോറയിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഐക്കൂറ ഐക്കൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്മീൻ അല്ല ഐക്കൂറ വേറെ നെയ്മീൻ വേറെ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ എനിക്ക് ഇവിടോട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിക്കും ഐക്കൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇതാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ബേക്കറി ഉണ്ട് അത് ബേക്കറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ആള് പുലിയാണ് കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബേക്കറി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മേൽനോട്ടം രാജ്മാൻഡിക്കാണ് അല്ല ഹസ്ബൻഡ് 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 ഈ ഫീൽഡിലാണ് അതാണ് വേറൊരു കാര്യം വെറുതെ അല്ല ഹസ്ബൻഡും ഇതേ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഫീൽഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മോളേ ഉള്ളോ ഒരു മോളും ഒരു മോനും ഒരു മോളും ഒരു മോനും ഉണ്ട് മോന് മോൻ മാരീഡ് ആണോ അല്ല മോളുടെ മോളെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാരം വീട്ടിൽ ആരുമില്ല അതാണ് നമ്മൾ പെമ്മക്കളല്ലേ പെമ്പിള്ളേരാണ് വീട്ടിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ അനക്കം വരണമെങ്കിൽ അത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഫാദറിൽ എപ്പോഴും
കൊക്കോ ഫിഷിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് സവാള അല്ലേ പുഴുങ്ങി അരച്ചത് ആ സവാള പുഴുങ്ങി അരച്ചെടുത്ത് ഏകദേശം എത്ര സവാള എനിക്ക് ഒരു കിലോ കിലോ അര കിലോ അര കിലോ സവാള പുഴുങ്ങി അരച്ചെടുത്താണ് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ആ സവാളയുടെ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അര കിലോ സവാള പുഴുങ്ങി അരച്ചെടുത്ത് തക്കാളി അര കിലോ തക്കാളി ഇതുപോലെ ാണ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങ ഇച്ചിരി തേങ്ങയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ പാല് തന്നെയാണോ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച തനിപ്പാലാണോ എടുത്തേക്കണേ അതോ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല കട്ടി പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഇടിച്ചത് പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കറിവേപ്പില മല്ലിയല പച്ചമുളക് ഗരം മസാല സവാള അല്ലാതെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്നട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് മഞ്ഞൾപൊടി പഞ്ചസാര അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പിന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെന്ത് മീനും പൂമീൻ ഭൂമിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊക്കോ ഫിഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പേര് തന്നെ ഇട്ട പേരാണോ നജ്മ ഫിഷ് സ്പെഷ്യൽ നജ്മ നജ്മ എന്റെ തന്നെ ഇതാവുമ്പോ തന്നെ നജ്മ ടച്ച് വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ഉള്ളി ആദ്യം വറുത്ത് പോരാ ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റമാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലേ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ കഷ്ണം മീന് കുറച്ച് വെക്കണേലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചീനച്ചട്ടി കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ വാലിൻ്റെയും മൂക്കിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞ ഒരു അല്ലേ എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നി കാരണം എൻ്റെ ആ ഷേപ്പിന് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലും വലിയ ഉരുളി കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേ ഉള്ളൂ സംവിധാനം അതിൻ്റെ അടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി വലിയ അടുപ്പൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ ഉരുളിക്കകത്ത് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇത് സൈഡിൽ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കീറി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അതുകത്ത് എന്തെങ്കിലും സഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നജ്മാൻ്റി എന്താണ് നെയ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറയില്ലേ ആ പറയും അത് പൊന്നി അരി മിനിമം ആറ് മണിക്കൂർ നേരി ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി അര കിലോ അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മുറി തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം അത് അതെല്ലാം അത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടായിരിക്കും അരിച്ച് എങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി ഉരുളയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ടോ അതില് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വറുത്ത് പോരണേ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് പൊരിഞ്ഞു വരാൻ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയപ്പം കാഷ്നട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാഷ്നട്ടും പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയപ്പം കറക്റ്റ് ആ പരിപാടിപ്പം എടുത്തു അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ശോഭ മാറുന്നതും വരെ അല്ലേ കറിയേപ്പില ഇട്ടു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ചതും പിന്നെ കറിയേപ്പിലയും കൂടെ അതേ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടു കുറച്ചുപ്പ് ചേർത്താൽ അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് സവാള പൊഴിഞ്ഞ് അരച്ചത് സവാള പൊഴിഞ്ഞ് അരച്ചത് ഇത് കടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അല്ലേ അരണ്ട് വരണായിരിക്കും എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി അരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യം പുഴുങ്ങി അരച്ച വേറൊരു 
ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് തക്കാളി അന്നേരം തക്കാളി അത്രയും തക്കാളി വയ്ക്കുമ്പോൾ പുളിയൊന്നും ആവില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇത് എത്ര അരക്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വലിയ ഫിഷ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ കാണുമായിരിക്കും രണ്ട് മുന്നൂറുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തക്കാളി വയ്ക്കട്ട പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ട് എന്താണ് പറയുക സവോള അരച്ചതും തക്കാളി അരച്ചതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ടു അതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാല് സവോള അത് ഇതൊന്നും ആവണ്ട ഇതിൽ കടന്ന് വേണം അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് കളറ് അല്ലേ ഒന്ന് മാറാം ഏകദേശം എത്ര ഇട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ടു നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗരം മസാല ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടു ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഫിഷ് അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇടുവാണേ നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ അതിലേക്ക് അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രേവി കിടന്ന് വേണം ഇത് വേകാൻ മൂടിയൊന്നും വെക്കേണ്ട നല്ല ഏറെ തക്കാളിയും പറഞ്ഞപോലെ സവാള അരച്ചു സവാള മാത്രം പുഴുങ്ങി അരച്ചാണ് അത് ഓർക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മീനൊന്ന് മറിച്ചിടണം വലിയ മീനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം നമ്മുടെ കൊക്കോ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല കഷ്ണം പീസ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സവാള തേങ്ങാക്കൊത്ത് നട്ട്സ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആ ഇതിനകത്ത് കിടന്നല്ലേ ഇതിലേക്ക് നല്ല തനിപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലും അതിലേക്ക് ഇട്ടു എന്താ പറയുക ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളക് അതെ അതെ പിന്നെ സവാള ആദ്യം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ച സവാള അതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നല്ല നെയ്പത്തിരിയാണ് നെയ്പത്തിരി നേരത്തെ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് അതെ നെയ്പത്തിരിയുടെ ആ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്നാലും പൊന്നിയരി അര കിലോ പൊന്നിയരി മിനിമം ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതെ നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പൊന്നിയരി ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ചുവന്നുള്ളി ജീരകം ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത മയത്തി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്താണ് നല്ല കട്ടിയിൽ പരത്തിയാലേ പൊള്ളി വരുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ല കട്ടി പരത്തിയാലേ ഇത് പൊള്ളി വരുള്ളൂ ചിലർ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നല്ല ശീലം ഉള്ളതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു വൃത്തിയും എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ല ഭംഗിക്ക് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നജ്മ ആൻറ്റിയുടെ നല്ല കൊക്കോ ഫിഷും നെയ്പത്രി ഇവിടെ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ആ കൊക്കോ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ഉഗ്രൻ നെയ്പത്രി അപ്പം ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ നെയ്പത്രിയും കൊക്കോ ഫിഷും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കൊക്കോ ഫിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല തനി പാലാണേ ഗ്രേവിയും കൂടെ കൂട്ടി നെയ്പത്രി കൂട്ടി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല പുളിയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പുളി വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ചൂടുണ്ട് ചൂടുണ്ട് 
ചൂടുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇരുന്നാൽ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ അല്ലേ ഇറങ്ങും അപ്പം ഈ നെയ്പത്രി കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കണം ശരിയാട്ടോ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നെയ്പത്രിയും ഈ ഫിഷിൻ്റെ കറിയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതെന്തായാലും ഇതിന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടിപൊളി അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ഡിഷായിരുന്നു നമ്മൾ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ടെങ്കിലും നല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ഡിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പൂമീനല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഐക്കോറ പറ്റും ഐക്കോറ പറ്റും നെയ്മീന ഇതൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് വിളമീനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വിളമീൻ എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആ വിളമീൻ എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വേറെ വേറെ ഒരു രീതി എനിക്കിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ഉഗ്ര ഡിഷാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് ഇത് നമ്മുടെ നജ്മ നജ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനായ നല്ല ഉഗ്ര നെയ്പത്തിരി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കിടലം വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ല കിടലം വിഭവമായിട്ട് നജ്മാൻ്റി വരും അതിന് മുന്നേ ഈസ്റ്റേണ്ട് വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയുന്നത് അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് ഇനി അടുത്ത പച്ചമുളകിൽ വരണം കേട്ടോ അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഡിഷായിട്ട് നജ്മാൻ്റി വരാമെന്ന് നമുക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു കിടലം വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈ